Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de The Binding of Isaac Rebirth. En esta ocasión voy a jugar una de las semillas especiales que más gente me ha pedido que juegue. Es una semilla de la cual ya he hablado en bastantes ocasiones, en partidas normales y demás. Se trata de Basement, que lo que hace es que continuamente juegues la zona del sótano, es decir, primer y segundo piso, y se repite de forma infinita. Una vez pasas el piso 2, pasas al número 3, pero realmente estás pasando a lo que sería el piso número 1 de la zona del sótano, por supuesto en ambas versiones del mismo, tanto la zona con digamos sótano de arañas como la normal o estándar y continuamente pues puedes ir avanzando y avanzando pero la partida nunca termina a menos que mueras o salgas de ella precisamente por ese motivo no he jugado esta semilla especial antes porque es infinita como tal y es increíblemente difícil que te maten durante la misma entonces la partida duraría pues eso prácticamente horas y horas de modo que voy a jugarla pero con una condición especial que es tener una hora de límite de tiempo para intentar conseguir la lágrima del ta mayor tamaño posible por lo tanto tengo que recoger todo aquello que vaya a hacer que la lágrima sea de mayor tamaño esa es un poco la sinergia que quiero conseguir y creo que poco más que decir lo demás lo iré comentando sobre la marcha entonces comenzamos por aquí mm, vale que nos encontremos con satán ya para comenzar no está mal pero es un pequeño problema porque si hacemos negocios con él después no aparecerá el ángel entonces de momento voy a rechazarle aunque lo de volar no hubiera estado mal pero bueno, por lo demás, eh, Abel no, lo cambiamos, patita de Guppy, no quiero convertirme en Guppy, no. Porque en parte va a romper la dinámica del lagrimón. No necesariamente, pero no vamos a poder ver muy bien el efecto porque las, las moscas se cargarán a la gente, entonces no. A pesar de que volar sí que te ayuda a avanzar mucho más rápido en esta semilla. Entonces es una semilla que está muy bien, es curiosa, sin duda y divertida de jugar pero a la vez pues eso acaba haciéndose simplemente aburrida cuando ya se ha avanzado un poco porque no hay mucho por hacer en cuanto a que no supone un reto para nada está bien para probar sinergias o ver combinaciones de objetos pero por lo demás no tiene mucha gracia entonces por eso no quería jugarla tan pronto digamos quería dejarlo un poquito más para el final pero con tanta existencia que ha habido pues bueno puedo jugar una partida con ese objetivo concreto y así evitamos que la partida sea infinita <risa> Así que vamos al tajo, entonces tengo que conseguir todo aquello que aumente mi daño, el tamaño de la lágrima, por supuesto no tengo que recoger nada que me dé proyectiles especiales que impliquen, pues por ejemplo, que mis lágrimas sean bombas en el caso del Dr. Fetus, o que sean misiles, Epic Fetus, o láser en el caso de tecnología, todo eso tendré que evitarlo. Y por lo demás, pues eso, iré recogiendo los objetos que vea oportunos y ahora esto los dejaré, más o menos, a menos que sean algo pasivos que no me afecte para nada. Y lo que sea activo debería recogerlo y dejarlo. La patita de Guppy no la he recogido para dejarla a continuación, con lo cual puede volver a aparecer. <risa> Espero que no sea el caso. Y por lo demás, vamos a por el jefe. Directamente por aquí. Entonces, señor monstruo. En primer lugar, lo malo va a ser que no voy a tener cargado de nuevo el dado, así que lo que me deje o lo recojo o no, pero no podemos hacer mucho al respecto. Una vez ya hayamos avanzado unos cuantos pisos, ya tenemos la dinámica en cuanto a bastantes bombas, llaves, monedas, todo eso, y se simplifica muchísimo el tiempo que tardas en limpiar el piso y todo eso. Lo ideal sería cuanto antes empezar a conseguir objetos que me permitan cargar el dado, por ejemplo, rápidamente... Y así poder seleccionar mejor qué es lo que me quiero quedar. Por supuesto, todos los trucos que he ido mostrando en partidas anteriores con el tema del dado funcionarán especialmente bien en este tipo de partida. Y de hecho, para conseguir objetos de Satán y del Ángel, lo mejor sería que intente utilizar las habitaciones especiales y cambiar objetos allí. Entonces, esto aumentaría mi vida y aparte... Sí, esto puede venir, puede venir bien en general. No veo problemas potenciales que puedan surgir. De momento, aumenta mi vida de forma vacía pero cuando me golpean en ocasiones podría soltar corazones, así que no creo que me limite en ningún caso. Aquí tenemos la siguiente habitación de la maldición. La cuestión es que estamos en el piso número 2, por lo tanto, normalmente aparece Satán por primera vez en este piso, si no recibes daño de vida normal. La cuestión es que como ya ha aparecido y le he rechazado, no sé si en este piso... Va a aparecer de nuevo, o si podría aparecer el ángel, por lo tanto, o no. 
Es un poco extraño porque, claro, estamos repitiendo continuamente el piso 1 y 2. Esto quiere decir que la probabilidad de que te salga el ángel no es tan habitual, quizá, como en una partida normal. Porque no estoy seguro, pero yo creo que en el piso número 1, en el equivalente al 1, es decir, los impares. 1, 3, 5, 7 y demás. Pues no sé si puede salir de forma natural esa habitación. Así que supongo que lo comprobaremos. Pero por lo demás, pues lo dicho, habitaciones muy secretas y demás serán adecuadas para intentar sacar cosas. El problemilla va a ser que en muchos casos también, al ser el sótano, no obtenemos tantos recursos tipo carta de el Joker o cosas así. Mm, bien, ok. Cinco bombas y lo dejamos de nuevo y lo cambiamos. Y con ello, al limpiar habitaciones sacaría monedas. Sí, esto no me molesta tampoco para nada, así que ¿por qué no? Me lo llevo. Y con esto seguimos avanzando. En principio todo lo que no me moleste para nada me lo llevo conmigo. Esto sí que me gustaría abrirlo, así que vamos a hacer primero bomba por aquí. Y ahora bomba por allá. Y con esto recogemos la llave. Y tal que sí. Oh, <ríe> no ha merecido mucho la pena, pero bueno, se ha intentado. Vale, aquí tenemos, iba a decir, la presunta tienda, pero esto implicaría que una es tienda y la otra es biblioteca. Lo cual puede ser bastante interesante sin duda, pero no sabemos cuál es cuál. Por suerte aquí tenemos una llave. Esto es la tienda. Esto me fastidia muchísimo porque el bolso ya no va a aparecer de nuevo. Al haber aparecido aquí y ser pasivo, ya se descarta. Y esto quiere decir que si no lo compro en este piso, ya no lo voy a conseguir en toda la partida. Entonces estaría muy bien conseguirlo porque... Hay alhajas que me podrían venir genial para esta situación. Vale, un niño pidiendo también sería muy bueno. De momento creo que vamos a ir al jefe. Voy a gastar la carta del sol, que hace daño a los enemigos de la habitación, me cura la vida normal y te descubre el mapa. No lo haría normalmente, pero en este caso creo que sí que será recomendable. Porque así descubro la habitación secreta, quizá tenga monedas en su interior. Y por otro lado, pues... Podremos recoger la otra carta y llevárnosla, que será beneficioso de cara a hacer negocios especiales en habitaciones como la de la maldición y todo eso. En cuanto empiece a volar y tenga velocidad de movimiento, limpiaremos pisos uno detrás de otro, sin perder mucho tiempo, y será todo objeto, objeto, objeto continuamente. Vale, y ahora hacemos así. No ha sido suficiente, pero bueno, ahí anda más o menos... Y con esto no hemos recibido daño de vida normal. Sí que aparece Satán. Aumento de vida, sí. ¿Por qué no? Y nos encontramos con cabecita de Guppy. No me interesa lo más mínimo. Entonces la habitación secreta está justo aquí al lado. Y en su interior nos encontramos con esta versión. Una putadilla sin duda. Vale. ¿Qué otras opciones tenemos? Bomba aquí para el descuento de Steam. No ha sido el caso, pero tenemos un par de monedas. Y ahora sí que voy a recoger esta carta. Vamos a ir a la biblioteca. Podría pagar todas las hogueras. También es una opción. Si no puedo conseguir el bolso, tampoco pasa nada. ¿eh? No es algo tan grave. Pero sí que sería bueno conseguirlo. Y por otro lado, aquí sí que podemos entrar ahora. En su interior, arañitas simplemente. Las voy a matar, pero no creo que suponga una carga, ni mucho menos. No. Y no tenemos habitación del reto, así que me temo que no vamos a conseguir la última carga. Entonces, ¿ventajas por aquí? Pues bastantes, sin duda. Lo que pasa es que no puedo volar. Ese es un problema. <ríe> a menos que tuviera una llave. Pero no tengo suficientes monedas para comprar una. Cowen. Entonces, en primer lugar vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Primero, gastamos esto. Correcto. Ahora... Yo puedo ir a la tienda y puedo ver si consigo una moneda. Solo por agotar posibilidad reventamos eso. No, no hay moneda en su interior. Apagamos las hogueras, supongo. Y vamos a mirar si conseguimos por aquí. Aparte, mira, no hay llave siquiera. Cagüen, si hubiera cogido la Biblia, recogido mejor dicho, pues podría volar. Y en parte podríamos ir 
recogiendo todos los libros y cambiarlos todos, recogerlos de nuevo y así descartar un montón de libros que no quiero en ningún momento. Así que a la hora de descartar objetos hubiera sido muy bueno. Y con suficiente dinero incluso podríamos haber sacado 5 power-ups. Pero me temo que no va a ser el caso. 10 monedas aún así está bastante bien. Pero no es suficiente para mis objetivos. Vale, pues vamos a recoger la pila. Vamos a cambiar los libros igualmente. Como digo, no se descartan. Solo se va a descartar el libro de revelaciones. Así que es un poco mal gastar el uso. Pero al fin y al cabo, pues es algo más que podremos descartar. De modo que después nos saldrá. Y por lo tanto, potencialmente tendríamos que limpiar muchos menos pisos. De cara a buscar objetos. Lo mejor que me podría salir cuanto antes es Polifemus para tener ya un lagrimón bien grande. Y luego ya ir combinando más cosas. Pero por ahora no tenemos mucha opción. ¿Veis? Justo me ha salido otro libro entre los que estaban ahí disponibles. Una auténtica pena, pero es lo que hay. Así que con ello nos podemos pirar al siguiente piso. Lo bueno es que tengo la carta esta del niño. Que va a pedir algún elemento, probablemente monedas, pero podría ser también vida. Y con ello pues... Si lo sacamos en la habitación correspondiente, podríamos empezar a sacar objetos ricos, ricos. Especialmente creo que debería utilizarla en la habitación muy secreta, que tiene el corazón eterno. Por lo tanto, ahí podría sacar objetos de la habitación del ángel, que va a ser lo más poco frecuente, digamos. Entonces, piso número 3, pero es doble, así que es como si fueran dos. Entramos por aquí, vale, un par de corazones malvados no es gran cosa, pero nos quedamos un poquito mejor. Por aquí nos encontramos con Soberbia. Que podría soltarme Power Up y podríamos cambiarlo. Pero no ha sido el caso. Hierofante, sí, ¿por qué no? Un par de corazones de alma. Y con ello vayamos hacia el norte. Ya estáis viendo que estoy empezando a acumular un montón de vida. Y claro, en estos pisos no vamos a recibir corazones de daño completo. A menos que nos golpeen campeones o, o cosas similares. Entonces vamos acumulando más y más poder. Y a nada que superes un par de pisos ya, en la mayoría de casos eres no inmortal, pero a menos que intentes morir de forma voluntaria, sería improbable que ocurra. Vale, esto está bien, está interesante. Porque al recoger esto, lo que ocurrirá es que cuando rompa rocas, directamente rocas o diferentes elementos, también las setas y eso. Otra carta de juicio, eh, Cawen. A ver si podemos sacarle partido. Pues todo soltará monedas. Al ser piso doble, podríamos sacar muchos beneficios, sí. A ver si consigo suficientes monedas como para que podamos sacar partido a una de las cartas, por lo menos. Entonces por aquí, Arya Wizard, molesto sin duda, pero nada grave. <ríe> ¿Veis? Si lo hubiera descartado antes, no hubiera habido ningún problema. ¿En serio? Otra carta de... Joder, ¿cómo andamos? Otra carta de juicio. Cagüen, me quieren provocar, ¿eh? Me quieren provocar. Eh, tú no me molestas, pero tampoco me agradas mucho. Porque vas a ir sacando arañitas por la habitación y demás. Está bien, sin duda, ¿eh? Pero... Dado que mi objetivo es el lagrimón y me gustaría, una vez lo tenga, comprobar cuánto daño hace, pues... De momento no vamos a recoger tampoco ese tipo de elementos. Vamos a ir un poquito en plan solitario. Quitando aquello que me beneficie de forma pasiva como... Está ocurriendo ahora mismo, con lo que llevo. Pero bueno, igualmente eso ya, solo por aparecer, está descartado. Vale, otra monedita más... Me encantaría poder encontrar la habitación muy secreta por ese motivo, pero me da que igual no va a ser el caso. Y una alternativa que tenemos es sacar objeto en la habitación de uno de los tesoros para cambiarlo ahí. Y cambiar dos cosas a la vez. Hay que tener en cuenta que no puedo cargar mucho el dado ahora mismo, así que esa limitación sería importante tenerla en cuenta. Que por cierto la acabo de cagar por ese motivo. Porque estoy gastando cargas. Y este piso es doble, con lo cual igual una segunda carga sí que ganaría. Pero claro, a la vez también tengo que tener en cuenta si podría comprar en la tienda y qué cosas pueden estar disponibles. <ríe> es todo un dilema, está claro. Porque imaginad que gasto las monedas y después en la tienda me encuentro el enchufe para sobrecargar el dado continuamente las veces que sea necesario a cambio de perder vida pues estaría cagándola muchísimo entonces es una decisión realmente complicada de momento creo que voy a gastar la carga pensando en que en la tienda es muy probable que haya pila pero no tiene por qué ser el caso vale mm. aumento considerable de vida tres corazones pues sí, sí, supongo que sí y ahora vamos a continuar 
de momento no voy a sacar ningún niño, pero debería planteármelo. Por otro lado también puede que sea niño que pide sangre. No, en este caso el primero es de dinerito y vamos a ver... El segundo, también es buena idea sacar objetos en la habitación secreta, sin duda. También dinero, ¿eh? Vale, pues ahora ya con esto en mente, vamos a irnos a la tienda y vamos a ver qué nos ofrecen. Y por el camino, pues todo lo que vamos a limpiar, bienvenido será. Todo lo que sean cargas. En principio son dos jefes, así que aunque no queden tantas habitaciones normales, ya son dos cargas. Y luego, pues, al fin y al cabo, no es tan descabellado que vaya a salir por ahí un... Da un... <risa> Iba a decir un dado. ¿Qué manía tengo? No sé por qué, pero no. Una pila. Una pila. El dado lo tengo. Entonces, eh, eso aumentaría la aparición de bombas. No me vendría mal, dada la situación, porque no tengo ninguna. Pero por ahora no lo haremos. Esto tiene buena pinta porque ya 23 monedas es una cantidad más elevada que podría perfectamente darnos acceso a un par de objetos de los niños pidiendo y luego aparte si pudiera conseguir bombas y reventar elementos pues con esta alaja sacaría muchas más monedas incluyendo que ahí tenemos una piedra con tesoro que podría tener aumento de vida y ya comenzaríamos a acumular poder así como tamaño de lágrimas entonces, a ver si ocurre algo así, porque estaría genial. ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! <risa> Soy también más atravesado, todo por no querer tardar demasiado. Pero al fin y al cabo hacer las pasadas y es mucho más seguro y tampoco se tarda mucho más. Así que no tiene sentido ponerte en riesgo. Entremos por aquí y tenemos... Vale, dos cosas bastante malas, sin duda. Para mis objetivos, al menos. Y por lo tanto, no pasa nada porque se queden ahí. Se pueden quedar perfectamente, no tengo... La más mínima preocupación. Me da que justo, justo vamos a poder <ríe> cargar el dado. Lo cual en parte me hace arrepentirme un poco de no haber puesto a los niños en la habitación precisamente secreta. Porque allí podríamos haber sacado 100 bombas, por ejemplo. Y con ello ya... 100, no, 99, pero sí. Para el caso parecido. <ríe> y con ello tendríamos ya acceso a un montón de monedas a base de reventar rocas. Y potencialmente también habitación de escalera con trampilla y todo eso. Que lo estoy pensando y tampoco tengo que hacer negocios en el mercado negro a menos que sea estrictamente necesario. Porque eso también implica la no aparición del ángel. Si bien, como ya he comentado, es más probable que consiga los objetos del ángel en la habitación muy secreta. Así que ya lo veremos. De momento... Démosle caña. Y a ver qué nos suelta este señor. Y por supuesto a ver qué nos suelta el segundo. De momento, bien. Aumento de daño de uno de los proyectiles con el consiguiente aumento de tamaño. Y también del rango. Mm, no me agrada tanto que solo sea uno de los ojos, pero bueno, aún así. Al fin y al cabo hace que también sea más grande, así que lo aceptaremos. Entonces con esto, segundo jefecito, veremos si aparece Satán o no. Y con ello que nos ofrecen y todo eso. Lo ideal sería que nos ofrezca cofrecitos, si es su caso, para sacar objetos sin tener que hacer negocios y por lo tanto sin tener que limitar la aparición del ángel. Perder vida no me, no me importa para nada porque tenemos margen de sobra, pero... <risa> Lo otro sí que sería importante. Vale, pues aumento de daño y también de vida. Genial. Va tomando forma el tema y no, no me interesa, así que nos piramos. Entonces, ahora viene el momento de hacer negocios con esos niños. Puede que en el proceso de darles monedas me den algunas bombas. Es bastante probable, yo creo. Y de hecho, si compro una bomba aquí... No, no la hay. Vale, no he dicho nada. Antes no me he fijado mucho, pero no, no la hay. Así con esto, vámonos. Hacemos negocios y pase lo que pase, cambiamos y ya está. Tampoco va a ser nada grave. Al menos dos objetos saldrán. Una carta por aquí, fuerza. Vale, esto sin más, lo dejaremos aquí. Corazón de alma, ok. 
no me hace mucha falta, pero bueno. Venga, dame objeto ya, ¿eh? Que te estoy viendo venir. Que te estoy viendo venir, amigo. Tarjeta de crédito, hombre, me parece mucho mejor. El problema es que dejaría a un niño pidiendo. Lo que podría hacer es gastarla directamente en este piso. <risa> pero aún así, muy rentable en este piso no sería. Lo bueno es que podría descartar los objetos que ofrecen en la tienda. A ser... Objetos activables y también tendría la opción de dejarlos en el suelo y cambiarlos ambos y recoger otra cosa en su lugar. Lo cual sin duda es un dilema importante. Y con tres monedas mucho desde luego no hago. Entonces vamos a pensar bien cómo lo voy a hacer. En primer lugar esa piedra con tesoro tiene mi nombre. Si bien no es el lugar más óptimo para sacar un montón de monedas pero bueno. El contenido puede ser interesante. Eh, no ha sido mucho el caso Y ahora pues si tengo que elegir entre una cosa y otra Yo creo que voy a elegir lo que he dicho Tarjeta de crédito al canto aquí Entonces ahora recojo esto Y recojo esto otro Y ahora vemos que hace la pastilla esta Ah, baja de velocidad de disparo Y ahora viene el cambio Lo de la tienda puede ser más rentable a corto plazo Así que lo voy a hacer así Y lo es Compañeros de mayor tamaño y que hacen más daño, sí, ¿por qué no? Y por otro lado también, cuando recibo daño podría soltar objetos. Entonces, dado que tenemos margen... Vamos a hacer así. Vale, mismamente. Y ahora voy a volver... Voy a dañarme un poco más, yo creo que sí. Más monedas, llave... Venga, yo creo que ya vale. No, un poco más. <ríe> ya que tenemos oportunidad, creo que hay que aprovecharla al máximo. No sé si Pila puede salir de la riñonera, ahora que lo pienso. Pero otra serie de elementos, sin duda, sí. Incluyendo a su vez más vida. Con lo cual puedes hacer aquí un ciclo infinito de recibir beneficios. Hombre, no suele ser tan infalible como infinito, pero... Aún así, como veis, no está nada mal. Vale, pues así lo dejamos. 14 monedas es bastante positivo ya. De cara a ese objetivo. Bomba por aquí aparte. Y con ello más monedas. Ahora sí o sí el niño nos dará otro power up. Y aparte pues me llevo lo que quede y ya está. Me apena no poder cambiarlo. Pero no está nada mal. Mucho mejor de lo esperado, sin duda. El aumento de vida de momento no. Vamos a hacer así. Más que nada porque quiero tener también un poco de margen de vida especial. Y ya estamos metiéndonos en terreno... ¡Ay! En terreno farragoso. Lo voy a utilizar aquí directamente. Vale. Esto me puede interesar. Limpiar habitaciones en ocasiones sacaremos objetos. Mucho partido me da que no lo voy a sacar más, pero bueno, así mismo la reventamos. Y no, no recojo esto y me piro. Vale, pues así mismo. Entonces, con esto ahora estamos tardando un poco, pero como digo, el ritmo avanzará muchísimo más rápido en cuanto consigamos un par de objetos. Así que por ahora me apena haber dejado cosas, pero hemos recogido lo más importante. Así que continuemos al siguiente piso. Vale, ya tenemos recursos base. Para empezar, en cuanto a monedas, bombas y llaves, tenemos recursos en cuanto a modo de conseguir más cosas a su vez, al recibir daño y limpiar habitaciones. Y tenemos la carta que si encontramos habitación muy secreta será especialmente beneficiosa. Entonces, si en la tienda conseguimos el mapa azul, por ejemplo, que nos marcará la localización de esas habitaciones, pues facilitaría mucho las cosas. Incluso el hábito, cuando recibimos daño cargamos el power up activable, también va a funcionar muy bien. La carta en blanco también, pero por ese motivo mismo no quiero comprarla todavía. Porque si la compro, la descarto. Y esto quiere decir que ahora mismo, dependiendo de cómo se desarrolle el piso, podría merecer la pena. En cuanto a que si la utilizo un montón de veces, sacaría un montón de niños pidiendo. Pero ahora mismo no tengo tanto dinero para satisfacer sus necesidades económicas, ni tampoco tanta vida en el caso de que me pidieran vida entonces por ahora por eso no quiero descartar ese objeto 
Por lo tanto, no tengo que recogerlo. Tengo que ser paciente y dejarlo ahí. Como digo, por ahora. Ahí estamos. Cuidado, empujala mejor. No. No ha podido ser, pero bueno, así. Ya salen moneditas. Tanto por mi alhaja como por el objeto en sí mismo. La vasija. Y con ello tenemos por aquí bomba, más vida y ricas moneditas para reponernos un poquito económicamente. Y aquí tenemos el siguiente jefe. Yo creo que ya que estamos aquí le venceremos y veremos qué aparece por ahí. Y a su vez otra moneda y otra llave. Vale, pues más o menos vayamos a por el jefe como decía. Se trata de monstruo. Este es precisamente el problema que al no aumentar la dificultad pues... Tu poder aumenta, pero el de los enemigos no. Entonces casi siempre vas a ser <ríe> una máquina de matar imparable. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es que si aparece la sombra de Judas, yo creo que sí que debería recogerla. En algunos casos por lo menos, porque al revivir como esa versión alternativa del personaje y tener más daño de base, en teoría, yo creo que sí que afectará el tamaño de las lágrimas. Entonces eso podría ser también beneficioso. Al final ya cuando tenga un lagrimón, dejarme matar para convertirme en él y que aún sea más grande. Entonces en esta ocasión obtenemos que... Aumento de velocidad, pues sí, sí que lo voy a recoger. Me vendrá bien. Y con ello vayamos en busca del tesoro. Tenemos el dado cargado además. Si consigo suficiente dinero, podría cambiarlo de la tienda. La carta en blanco por otra cosa. Y con siete bombas, pues no debería ser complicado precisamente conseguir dinero. Así que, sin problema. De hecho, voy a poner bomba aquí. No la empujes mucho, ¿eh? Vale, que te veo venir, huevón. Así saco monedas y de paso, pues comprobamos esta vil habitación secreta, que no ha sido el caso. A pesar de que es una localización bastante sospechosa. Más moneditas y el interior de este cofre, moneda y llave. Y con ello, ¿qué tenemos por aquí? Mm, bueno, no está mal. En ocasiones podríamos enamorar a los enemigos, pero no va a afectar al tamaño de la lágrima, así que cambiamos. Esto provocará que al matar enemigos me cure la vida normal. Sí, yo creo que me interesa. Yo creo que sí. Tampoco afecta a eso, pero sí que afectará a que yo pueda dañarme para cargar el, el dado y que después me pueda reponer de nuevo. <ríe> ¡Qué bueno! He perdido medio corazón y he ganado dos de vida normal. ¡Genial! Así merece la pena sin duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Vale, pues eso aumentaría la aparición de llaves. Vamos a entrar aquí en un momento, pero primero echamos un vistazo aquí. Tiene que estar aquí la habitación secreta, porque ya hemos probado el resto de localizaciones. Ahí está, rompemos algunos cráneos y obtenemos diversas cosas que recogeremos a continuación, incluso una bomba más por aquí. Vale, y por aquí tenemos esta versión de la habitación secreta, sin duda de las peores versiones. Pero mira, tenemos descuento para Steam, así que genial. Y con ello aumento de vida por parte de este corazón. No, no me interesa. Si bien sí que lo puedo recoger para dañarme. Y así perderlo. Y con ello pues tenemos un poquito más de margen de sacar beneficios. Entonces ahora entramos por aquí. Se trata de esta versión. Vale, no tenemos en su interior. Por lo tanto, nada para recoger. Una auténtica pena. Lo bueno es que creo que si ganamos carga en este caso, sí. Y ahora salir, gano una carga más y por último pues me daño con cualquier cosa y gano la última carga, mismamente esto así. Y encima pues mira, corazón. Y ahora cambiamos y eh, sí, moscas y arañas de mayor tamaño y más poder. No es algo que me beneficie tanto pero tampoco me viene nada mal. De hecho incluso voy a comprar la pila para tener ya cargado el dado para el futuro cercano. Y con ello nos vamos al siguiente piso. Sí, yo creo que sí, vámonos. De momento la cosa va bien. No hemos conseguido mucho lagrimón, pero sí que tenemos herramientas para acceder a ello. Vamos por el piso 5, es poquito. Porque estamos tomándolo con calma. Porque al fin y al cabo lo que importa es eso, el número de objetos, no de pisos. Entonces, bomba por aquí. 
muy, muy beneficioso sin duda. Y con ello avancemos. Entonces aquí tenemos el tesoro. En este caso no tenemos maldiciones importantes más allá de que nos cambiarán de habitación. De vez en cuando. Esto sí que va a ser un poco más problemático. <ríe> que se metan ahí. Cagüen. Tendremos que esperar pacientemente a que salgan. Y atacarles desde otro punto. Vamos. Bueno, no pasa nada. Os voy a empujar aunque me dañéis. Solo para no tardar más. Fuera. Y... Un poquito más. <ríe> Sal. Sal hacia allí. Eso es. Hacia ese lado. Perfecto. Ahí estás bien. Vale, zanjado el tema. Entonces, por aquí que tenemos. Tenemos aumento de vida. Vamos a cambiarlo. Tenemos un ojo que irá por la habitación rebotando. No me interesa. Así que lo cambiaremos de nuevo si es posible. Y mientras tanto vamos limpiando y curándonos en el proceso. De hecho, contra estos me voy a golpear un poquito. Para seguir cargando también. Eh, bueno, lo perderemos ahora, no pasa nada. Y con ello ya tenemos tres cargas. Cuatro. Cinco. Y la sexta será a limpiar la habitación. A ver si esta vez sale algún elemento un poquito más interesante al cambiar el dichoso ojo. Polifemus, Polifemus. <ríe> Por ejemplo, lo que no sé guiar es si consigo múltiples proyectiles, porque en la mayoría de casos sí que reducen ligeramente el tamaño del proyectil. Obviamente el daño no, pero el tamaño sí. Entonces, si quiero un proyectil aco, no sé si debería recoger proyectiles múltiples. Supongo que no debería. Vale, esto hará que al recoger monedas tengan un valor superior, en muchos casos. Y aquí tenemos, pues, un poquito basurilla en parte, pero puedo hacer así. Dejarlo. Cambiarlo. Estamos en un piso en el cual esto <ríe> no va a hacer prácticamente nada, pero bueno. No sé cómo afectará, teniendo en cuenta que es el piso número 5. Vale, pues, simplemente tenemos basurilla. Y con ello, pues, tal que así. Mm, sí, yo creo que sí Entonces, ahora vamos a la, la otra habitación Cambiamos El ojo Y limpiamos lo que quede No, nos vamos a pirar directamente No creo que merezca mucho la pena andar rascando Cuando podemos ir avanzando más y más Esto saca una cabecita Al utilizarlo Pero al dejarlo, <ríe> desaparece Lo cual es un poco extraño e injusto Pero así funciona Básicamente la cabeza dispara a la vez que nosotros en la misma dirección, pero proyectiles básicos. Así que es bastante malo el objeto en general. Al menos para mi gusto personal y con el número de cargas que tiene, flojo sin duda. Molaría que tuviera carga en base al tiempo. Es decir, que durante una habitación se fuera cargando continuamente. Que tarde bastante, en plan, no sé, 15 segundos o 10 o lo que sea. 10, por ejemplo, estaría bien, yo creo. Entonces se va cargando continuamente, tú pones una cabeza, pones otra, pones otra, y como el daño que hacen es tan poco, no sería una ventaja muy grande, pero sí que haría que cuanto más larga sea la batalla, más poder vayas acumulando. Tendría una situación en la cual se podría explotar demasiado quizá, que sería el evento de la avalancha de jefes, pero al ser una habitación tan grande pues tampoco habría mucho problema porque tengas unas cuantas cabezas por ahí. Esto no me interesa, así que me voy a pirar tal cual. El pequeño Steven simplemente lanza lágrimas que van directas hacia el enemigo. No es gran cosa y para mis objetivos desde luego menos todavía. No es mal compañero, ¿eh? pero no lo quiero ahora mismo. Porque si no ya va a ser un elemento más que va a andar por ahí pulando a mi lado, molestando y demás. Así que no. Entonces con esto hemos dejado aquí un corazón, lo recogemos. Y ya tenemos casi cargado el dado. De nuevo, aún no me ha salido de las vasijas eh, la moneda de 25. Tenía, sería una opción para cambiarla, así que no descarto la posibilidad de hacerlo. Y con esto ya vamos a ganar, sí, la carga necesaria y seguimos avanzando. El problema es que ahora ya las cargas adicionales no van a ser aprovechadas, pero bueno, me puedo dañar. Sin ningún problema. Y así cargar cuando sea necesario. Aquí tenemos el jefe. Mm, ya que estamos junto a él, vamos a. Vamos a por él, sí. 
Y a cambiar los objetos que nos suelte. Si me saliera aumento de todos los atributos estaría genial. Por ejemplo, Larry Junior. Ya veis que siguen siendo todos muy facilitos. Normalmente consigues amasar mucho más poder en menos tiempo. Y por lo tanto le matas mucho más rápido, pero... Ahora mismo no está surgiendo ese modo. Aumento de velocidad, el otro era aumento de vida y aparte un par de corazones de alma. De momento vamos a dejarlo así. Y vamos a seguir limpiando el resto del piso. En busca de tienda y habitación del tesoro. Mi duda existencial es que si en un piso te iba a salir un objeto, pero tú no lo ves porque no has entrado en la habitación y es un objeto pasivo, no sé si se descarta o no. Imaginad, por ejemplo, que en la habitación del tesoro de este piso encontramos el halo, que también tiene todos los atributos, y es un objeto pasivo. Entonces, yo por lo que sea no visito esa habitación, aún así ese objeto se descarta y ya no me puede salir en toda la partida. Esa es mi duda existencial, y no lo sé con certeza porque es algo bastante complicado de comprobar, a menos que, no sé, tengas el dado y juegas una semilla varias veces y hayas... Recogido una vez el objeto y otras veces no, y hayas calculado en base a... He sacado todos los objetos de la habitación del ángel con el dado haciendo los típicos trucos. No lo sé. Es un dilema importante, pero no tengo ni idea. Vale, pues esto está genial porque tenemos aquí margen de vida de sobra para ir sufriendo, tal que así. Y así poder hacer varios cambios del objeto de... El señor jefe, por ejemplo. O, si está más cerca, el tesoro o lo que sea. Esto nos daría el inicio de cada piso, un corazón eterno, o la mitad de uno. Lo cual no está mal, pero para esta situación no lo quiero. Y con ello seguimos al sur. Joder, estamos <ríe> encontrando habitaciones numerosas, ¿eh? sin duda. Por lo menos aquí tenemos puerta de lo que parece ser la tienda. También estaría muy bien encontrar una biblioteca con cinco libros y esta vez recogerlos todos y cambiarlos varias veces y todo eso. Sería muy bonito y satisfactorio. También tenemos ir a la habitación del tesoro, así que tenemos presuntamente todo lo que necesitamos ahora mismo. Veremos si es el caso o no. Y tengo dinero más que de sobra para comprar lo que haga falta. Me parece buena idea dejar... El aumento de velocidad donde el jefe sin cambiarlo y cambiar estas cosas, mira qué bien. <risa> Además, porque un poco más de velocidad no me venía mal. Así que, si cambio todo esto, lo otro me quedará ahí como alternativa. Vamos primero a lo de la tienda. Brújulas, sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. De este modo, en todo momento sabremos... Sea algo importante en ese piso. Y ya de paso vamos a ir identificando. Pastillitas, aumento de rango está bien. Y la bomba por si acaso, que no tenemos muchas. Y merece la pena siempre y cuando bombarde por ahí rocas y demás. Un buen compañero, pero lo cambiamos. Este libro lo vamos a descartar ya mismo. Escudo temporal, muy bueno también. Proptosis... Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, a la vez no, pero yo creo que sí. En cuanto a que a corto rango van a ser lagrimones, pero cuando se alejan no lo son. Pero aún así sí que va a ser el máximo tamaño de lágrima que vamos a poder conseguir si lo combinamos con... Eh, no me sale ahora esto, polifemos. Y luego aparte creo que igual si recojo carbón, que eventualmente espero que aparezca carbón por parte del de señor Krampus... Pues creo que también en parte compensas la reducción de tamaño cuando el proyectil se aleja. Porque precisamente hace lo contrario. Cuando el proyectil se aleja, aumenta de tamaño. Entonces una cosa con otra, <ríe> supongo que se equilibra. Pero creo que ya lo comprobamos. Y en una partida que al recoger Proptosis y Polifemus consigues Lagrimón. Y se nota también menos el efecto de reducción. Así que está muy bien así. Por cierto, me voy a dañar. Aunque este no sé si me hace medio. Si sí, me hace medio, a pesar de ser vers versión alternativa. Y con ello no solo me estoy reponiendo, sino que incluso <ríe> me estoy curando a tope. Entonces con esto, tal que así. Y yo creo que ya, que nos vamos a pirar. 
no quiero andar haciendo muchas más vueltas por aquí que es un poco molesto tener esta maldición así que vayámonos a por el jefe exactamente por aquí cambiamos y sí, ¿por qué no? aumento de velocidad de disparo así como del proyectil y con esto nos vamos al siguiente piso podría hacer muchas más cosas pero como va a ocurrir lo mismo en muchos pisos, situaciones similares pues no tiene mucho sentido perder más el tiempo por ahí esto lo voy a dejar y lo voy a lo voy a recoger y lo voy a dejar porque cambia todos los objetos que llevo encima y todos los que hay en la habitación incluyendo consumibles y power ups que estén por ahí lo cual sería un problema porque me quitaría las cosas buenas que estoy acumulando así que no tiene mucho sentido que lo haga y por lo tanto así lo haremos dañadme por cierto vais a morir en el proceso y consigo la siguiente carga y así directamente cambiamos esto mm, sí, ¿por qué no? aumento de vida y aparte cuando me hacen daño en una habitación durante la misma ya recibo solo medio cartón de daño a partir de ese momento lo cual no creo que se dé tan a menudo en cuanto a que ya de por sí en estos pisos suele ser medio corazón pero aún así merece la pena evitar encontrar pastillas pero a cambio de tener dos cartas potenciales para acumular sí, yo creo que sí o oh, he pensado, igual me sale otra vez la misma no, no, no va a caer esa breva y yo a Wizard, ahora lo tiramos todo al suelo y se ha convertido en habitación secreta pues sí, vamos a ella y tenemos en su interior la pila vale, pues de momento ahí la vamos a dejar, bien, esto me parece bien por eso, porque puedo acumular dos cartas iguales del niño pidiendo, por ejemplo entre otras opciones entonces nos queda recoger esto y esto por aquí, cambiar así y nos vamos directamente a por el jefe porque no queda ninguna otra habitación especial, así que será un camino bastante directo y rápido. Y de nuevo estamos dejando por ahí vida, poco a poco ya vamos aumentando más y más nuestras herramientas y con ello será mucho más sencillo poder explotar al máximo la situación y el dado. Mismamente lo de cáncer puede ser bastante importante por eso. Porque ya me puedo dañar, tal que así. Y aunque ahora ha sido un corazón, a partir de ahora sería medio, aunque me golpeara el mismo enemigo. Así que podemos forzar cargas continuas. Vale, pues con esto. Ah, por el jefe, monstruo. Entonces tú golpéame una vez. <ríe> Encima dejamos por ahí un corazón. Genial. Que luego me ha golpeado por su propia cuenta, pero... Aún así. Y con ello... Mm, ¿Velocidad y rango? Sí, ¿por qué no? Pasemos al siguiente piso. A pesar de que no ha gastado el dado, está muy bien. Más que nada porque más rango también implica que la lágrima va a llegar más lejos y por lo tanto va a reducirse menos el tamaño, aunque se aleje de mí. Al menos en teoría creo que es así. Y con esto repetimos el proceso, es un poco el estilo de la semilla, repetir, repetir, repetir. Pero ahora ya tenemos la inercia de avance, así que todo va a salir perfecto. Tenía que haber gastado esta carta, me acabo de dar cuenta, nada más llegar. Que para eso la tenía preparada. No pasa nada, entramos por aquí. Tenemos esto que lo vamos a descartar directamente. Y con ello ni siquiera aparecerá en la tienda. Dos moscas protectoras alrededor, bueno, mal no está. Pero de momento no. Y por aquí llegamos al jefe, de acuerdo. Así que nos toca ir en otra dirección. Por ejemplo, por aquí. Voy a ir dañándome un poquito. <ríe> vale, justo estos no te dañan como tal. Por contacto. Estos me refiero. Ahora sí. Eso es. Estamos en piso número 8. Par. Entonces dejaré de momento el corazón malvado, yo creo. Para ver si aparece Satán o no. Sobre todo de cara a Krampus, yo creo. Para el carbón. Si bien aquí tenemos una cagada que me curaría toda la vida normal. Con lo cual es una oportunidad perfecta para intentar usar al máximo el dado. Así que yo creo que, que es buena idea. ¿eh? Exprimirlo en ese sentido. Eso sí, voy a quitar todo esto y dejar esa solo. Y ahora nos metemos aquí. Y tenemos el enchufe. Mm, sí, 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 sí. Enchufe que me lo llevo. Y luego aparte, pues tenemos también que podríamos sacar cuatro cartas. Pero no. 
Eso en cambio no. Entonces, no tenía que haberlo hecho lo de apagar las hogueras. Ha sido inercia. <risa> Pero no pasa nada porque ahora no lo necesito. Hacemos así. Pila 9 voltios hace que el enchufe se quede inutilizable, así que no. Ahora me daño con el enchufe. Hacemos así. Y ahora, como tengo el efecto de cáncer, en lugar de dos corazones será solo medio. Así es. Y así vamos a sacar exactamente lo que queramos. Esto, por supuesto, tendremos que comprarlo. Podríamos volar durante una habitación. Ok. No sé si me merece la pena, pero bueno. Vela roja, recogemos y dejamos. Con todo lo que tenemos aquí como herramientas disponibles, esto va a salir perfecto, yo creo. En cuanto a que vamos a poder sacar, mira, tienes opciones. Hombre, tienes opciones, lo acabo de pensar, igual no es lo más adecuado. Porque si salen dos objetos que quiero, solo puedo recoger uno. Entonces es una putada. Vale, lo dejamos cargado y tal que así. Y ya está. Tienes opciones, como digo, quizá no ha sido la mejor elección. Lo he recogido un poco... Alegrándome por la situación, pero pensando a lo mejor no tiene por qué ser bueno. Pero espero que lo sea. Aquí también podríamos sacar setitas y otras cosas. Incluyendo aumento de todos los atributos con el consiguiente aumento de... El tamaño de los proyectiles y demás. Emperador directamente al jefe. Pues si os soy sincero, sí. Prefiero emperador antes que estrellas. Así que tal que así. Y con ello, vayámonos. Veremos lo que me suelta el jefe. Como sean dos cosas buenas de cara a grandes lágrimas, me cagaré en todo, pero... Es improbable, pero puede ocurrir perfectamente. La cuestión es que ahora ya hacemos un daño mucho más considerable y más interesante y lo que nos queda todavía por delante. ¡Ay! Vamos, vamos, vamos. Ahí lo tienes, y con esto, mira, dos aumentos de vida, cambio. Vale, mmm, reducción de mi tamaño y aumento de mi velocidad, más una pastillita que será una carta. Y esto otro, pues... Aumento de vida, velocidad de disparo, y reducción de velocidad del proyectil. La verdad es que ambas cosas están bien, voy a optar por esto. Yo creo que sí. Hala pues, al siguiente piso. Entonces, con esto directamente hemos comenzado bastante bien en cuanto a la posición, a menos que me teletransporten. No ha sido el caso porque podemos abrir aquí. No quiero eso y abrimos aquí. Y sí que quiero el cerdito al recibir daño, lo que haremos será soltar monedas. Entonces está bastante bien. Y ahora compro la pila. Uh -huh. Entramos por aquí. Y esto no me interesa, esto lo podemos recoger y dejar. Y venga, darle caña al dado. Primero ya nos hace mucho daño, pero después será mucho menos. Tauro no está mal, pero no lo quiero. Eh, esto estaría bien. Pero más que nada por coleccionarlo junto a la otra versión. Tenemos cuerpo, esto sería espíritu. Haría que las lágrimas, digamos que sean un poco repelidas por nosotros, pero no. Las lágrimas vuelven hacia nosotros, ¿no? En ocasiones lanzamos dientes. Técnicamente los dientes son grandes, pero no es la lágrima principal, así que no. Escudo para la lágrima sí que hace que sea más grande, así que sí. Aquí ya la cosa va todavía más allá. Vamos a cargar directamente porque nos cuesta solo medio corazón, así que merece la pena. Y nos piramos. Y ahora directamente, pues no hemos dejado nada en la tienda, ¿no? La carta esta, pero nada, vámonos. A por el jefe. Ahora pues, caña, caña, caña. Sin ningún tipo de preocupación. Y a ver si conseguimos algo que nos permita ver la habitación muy secreta. De momento aumento de daño y de rango. Chun, 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 chun. Esto va aumentando más y más, ¿eh? Esto es imparable. Ya ha empezado a dar vueltas la bola de nieve y no hay quien la pare. Entonces, mini jefe por aquí. Lujuria. Puede que nos suelte una jeringa. No ha sido el caso. Hubiera sido bueno para cambiarla, pero no nos la ha proporcionado. Por aquí tenemos recreativos. También puede ser un buen lugar para sacar objetos. Así que echaremos un vistazo a continuación. Cuidado con recoger dinerito sin que haga falta. Esto lo que quería yo. Aumento de daño. 
Aún más y más. Vamos a continuar. Ahora mismo arrasamos con lo que se nos ponga por delante. Y con esto... Sí, vamos a intentar sacar aquí el power correspondiente. Cuidado, que no lo quiero recoger, obviamente. Os voy a matar a vosotros. Y lo vamos a cambiar. Pico, pues el pico lo recogemos y lo dejamos. Y ahora cargamos. Cambio. Virus, no lo quiero. Vamos. Máscara tampoco. Mm, no. Tampoco no. Esto sí. Aumento de daño y de vida. El problema va a ser el tener demasiada vida. Pero bueno, antes o después <ríe> tenía que ocurrir, yo creo. A menos que haga negocios con Satán. Y con esto por aquí tenemos llave. Recargamos y para adentro. Tenía que haberlo hecho al revés. Tenía que haber recargado aquí dentro. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, no. Tampoco. Oh yeah, Polifemus. Ahí lo tenemos. Chon, 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 choron, chon, choron, chon. <ríe> Ya la cosa va tomando mucha forma. Va tomando una forma muy bonita además. Genial. Y todavía podemos ir mucho más allá. Así que que así sea. De momento aquí tenemos la tienda. El mayor problema va a ser que las lágrimas en parte pueden contrarrestar mi proyectil. Pero creo que con el Polifemus no se contrarresta del todo. Entonces dos por uno. Por supuesto que lo quiero. Doble de pastillitas, no. Y esto es duplicar llaves, directamente lo utilizamos. Entonces, Tark y así. Y ahora el problema es que no puedo cargar a menos que... Primero tenga cero cargas. Pero como tengo el hábito, pues sí que puedo hacerlo recibiendo daño. tal que así. Y ahora con ello venimos por aquí y seguimos revisando... ¿Qué más podemos sacar? Por cierto, voy a matar a ya que estamos y comprar esto. Y ahora cambiamos. Todas las pastillas son buenas. No está mal, pero en este caso pues no me sirve porque no van a salir pastillas. Batería para sobrecargar el power up activable. No está mal, pero tampoco lo necesito. Ahora mismo. Así que no. Vela negra. Evitaríamos maldiciones a partir de ahora. Y un corazón malvado. Sí, eso me parece bien. Evitar maldiciones puede ser bastante práctico. Así que tal que así. Y con ello, continuemos. Aquí tenemos una pila, justo estaba pensando si debería dañarme. No va a ser necesario. La habitación secreta parece que podría estar aquí, no tiene por qué ser el caso, pero echemos un vistacito. No está ahí. De momento vamos a continuar. Realmente no tengo muchos motivos para andar buscándola con mucho entusiasmo. Ya que espero que me salga en la tienda el mapa azul. Que sería un poco la clave para empezar a conseguir objetos de la habitación del ángel. Aumento de todos los atributos. Creo que sería mejor opción. De entre las disponibles. Y por ahí tenemos ya lo malo que la vida a tope. Y un corazón eterno por aquí. Así que nos piraremos al siguiente piso. Entonces ahora es un problemilla porque... Sí o sí, si nos golpean recibiremos daño de vida normal Tampoco es un problema tan grande Por el tema de las habitaciones especiales eh, Sí, aumento de daño y también de la dificultad Y de paso compramos esto ¿Y esto qué es? ¿Bombas por toda la habitación? No Vale, pues tal que así Incluyendo esto, que nos merece la pena Más que de sobra ¿El jefe está directamente por aquí? Sí, está directamente ahí al lado Así que vamos a revisar lo que nos queda por ahí abajo Que no tardamos absolutamente nada. Y con ello entramos aquí y nos encontramos con gato muerto y bombita. El gato muerto no estaría mal, pero no quiero convertirme en guppy. Ese es el problemillo ahora mismo. Y por otro lado me dejaría con un solo corazón de vida normal. Lo cual sí que me beneficiaría en parte, que me quede con poca vida, pero no. Cambiamos, esto me viene mucho mejor. Al matar enemigos soltarán con mayor frecuencia medios corazones de vida. Y aparte al recibir daño puede que suelte... Corazones especiales. Que la lágrima rebote no me afecta de forma especial. Y de hecho creo que podría ser problemático cuando tienes un lagrimón. Se podría volver el juego, el, el juego un poco loco. Pero me interesa, la verdad es que me interesa. Espero que no sea un problema. Creo que puede ser mucho más divertido. 
de cara a llenar las habitaciones de elementos. Realmente al tamaño del proyectil no afecta, ¿eh? en ese sentido no va a ser negativo. Pero sí que puede ser un poco molesto para otros elementos. Como el hecho de que si es una habitación como esta se puede quedar así rebotando. Pero bueno, es un punto en el cual si el enemigo entra va a dañarse, así que no es un problema como tal. Y por otro lado, pues sí, para algunos enemigos, si después consigo, por ejemplo, efecto penetrante, no funcionaría. Lo cual, como digo, tampoco es grave ni mucho menos. Vale, a ti te puedo dar llaves de sobra, así que puede ser una oportunidad bastante buena, pero antes... Hacemos así. Y ahora sí, te doy llaves a ti, hasta que me des objetos. O un montonaco de cofres. Si me das cofres que en su interior tienen objetos, mejor. Vale, carta por ahí... Otra carta, esto directamente lo voy a usar, esto no lo quiero, me quedo con esta por ahora, vamos, power ups por favor, volar estaría bien por cierto, que aún no he conseguido ningún objeto que me permita volar, <risa> más cartas, basta ya, eh. De hecho es bastante improbable que haya ocurrido esto otras veces seguidas así, para ser sincero, ay. no sé cuál sea la probabilidad pero... Tres cofres dorados con tres cartitas. Eh, cambiemos. Bombas a limpiar habitaciones, no. Ojo maldito, no. Cadena de, de Samson, no. Libro, lo recogemos y lo dejamos. Eh, no. Seguimos cambiando. Bombas de mayor tamaño y mayor efecto explosivo. Hombre, esto no es muy positivo, pero sí que es al menos agradable, pero no. <risa> esto por supuesto que no, en cada piso cambiaría los objetos que llevo. 99 llaves puede estar bien, sin duda. Pero no creo que sea tan necesario. Aumento de dos corazones de vida, no. Pastillita para repetir piso me gustaría, pero no. Esto sí que aumenta mi daño y por lo tanto debería aumentar el tamaño de la lágrima. Aunque no sé si habrá un límite en cuanto... Desde luego yo creo que sí he comentado. En cuanto a lo que puedes aumentar en base al daño solo. El tamaño correspondiente. Yo creo que... Que sí he comentado un poquito. Ahí hemos descartado ya un montón de objetos de la habitación secreta. Lo cual, de cara a conseguir los restantes, pues está bien. Entonces, con esto zanjado y tenemos aumento de daño de nuevo. Así que sí. Vámonos al siguiente piso. Vale, esto va más y más allá. El problema es que estamos llegando al límite de una hora, como había indicado. Pero bueno, si sí veo que podemos continuar y tenemos margen, aunque me pase el tiempo indicado, lo haré. No pasa nada. Tampoco vamos a dejar justo ahí cuando queda poco para un tamaño enorme. Esto no, no me interesa. Sería... Disparamos mucho más rápido, la meadita. Pero nos reduce el rango y otra serie de elementos, lo cual no me gusta para nada. Y aparte eso no... O sea, me gusta en general, pero no para esta situación, porque no afectaría como tal al tamaño. Esto no. Mulligan tampoco, si bien es buenísimo, pero para esto no. Eh, sí, sí, hombre. No es para esto, pero me puede valer. Velocidad de proyectil, velocidad de movimiento. Y más que nada también porque ando ya un poquito apurado de vida, tengo que reponerme. Así que dejemos un poco de margen. Ahí tenemos lo de las llaves. En parte había pensado que igual no había sido buena idea dejar las 99 llaves, pero viendo lo que hemos encontrado ahora, pues sí. Entonces, tal que así y tal que así y así. La carta en blanco de momento quiero mantenerla ahí, porque no hemos encontrado habitación muy secreta de la que buscamos. Mm. Entonces... Es un problema en ese sentido. Con las bombas que tengo podría buscar a lo bestia, en plan bombas por todas las habitaciones que puedan contenerla. Pero no es un método muy bueno que digamos. Entonces por ahora vamos a descartar otras opciones y después eso lo dejamos para el final. La cuestión es que si consigo Godhead, divinidad, serían lagrimones enormes. Todavía más. Así que es parte del plan. Lo malo es que tengo que tener cuidado porque en esta habitación secreta puede salir como objeto activable la carta en blanco y si lo recojo accidentalmente pues se ha aliado un poco. Va, 
Vamos, vamos, vamos. Y precisamente con todo lo que está sacando no sería para nada descabellado. Vale, pues de momento. Poquito a poco. Esto forzará la habitación de el ángel o de Satán, la que toque en ese piso siempre y cuando pueda aparecer. Sí que me interesa. La cola de Guppy aumentará la aparición de cofres en general. A costa de otros recursos, pues creo que sí. Creo que sí que me interesa. De cara a descartar más objetos en menos tiempo. ¿Qué tenemos por aquí? Bombas. Esto sí que me interesa utilizarlo ya mismo. Ah, tenía que haber cogido primero la vida que tenía por ahí. Bueno, si me ha pasado, no pasa nada. Y el mundo de nuevo. Cuidadito. Vale. Y esa mosca, pues no está mal, pero prefiero cambiarla. 25 monedas. Cambiamos. Pala. Recogemos. Utilizamos. No es trampilla con escalera. Esto no. Vamos. 99 bombas. No es una mala opción, pero no hace falta. Vida extra. Hombre, bien vendría. Por si tengo que hacer... El rey suicida o lo que sea. Sí, yo creo que sí. Y con esto ya continuamos. Entonces, este arcade... También podríamos saquearlo. Así que saquemos más objetos por ahí. En este caso serían objetos de la habitación del tesoro. Los que sacaríamos tras cambiar el objeto que nos suelta la máquina. Venga, explota ya. <risa> vale, lo tenemos. No hace falta que lo recoja en este caso, ha sido accidental, pero... Más que nada porque esto puede aparecer muchas veces. Esto sería inmunidad si nos quedamos inmóviles. Está bien, pero no me interesa. Esto lo recogemos y lo dejamos. Explosiones que podemos causar cuando queramos. Una mosca compañera que se activa cuando recibimos daño y es muy buena. La vida nos cura más. El doble básicamente, la vida normal, sí. Yo creo que sí. Ahora mismo no nos resulta tan importante, pero después... Para hacer el tema del enchufe puede ser buenísimo. Así que seguimos dándole caña al tema. Ya por zanjar, limpiamos por aquí un poquito. Y con esto un par de llaves y vamos a recogerlas. Nos estamos empezando ya a acercar a... Descartar demasiados objetos. Pero aún quedan muchos por aparecer. Estoy pensando en objetos concretos, por ejemplo la máscara de Eva, en lo que sería el rímel. Es importante que salga porque te aumenta muchísimo el daño y el tamaño de la lágrima. Así que eso va a ser importante. Zumo de Jesús es importante. Y aquí tenemos en efecto funcionando básicamente... Vale, tengo bombas, no pasa nada. Y la cabecita de cabra. Que ha forzado la aparición. Y en este caso pues esto no me interesa para nada. Entonces te voy a matar a ti. Para que me suelte este trocito de llave que vamos a cambiar a continuación. Y ahora el problema está en que no sé si va a desaparecer esta habitación o no. Si no desapareciera, podríamos ir a por la carta en blanco. Y volver aquí y hacer uso de un montón de carta en blanco para sacar un montón de niños. Y así después cambiarla con el dado y todo eso. Entonces, ¿cómo sería el orden correcto? Pues yo creo que cambiar esto. Esto... Está muy bien porque hará que reciba solo medio corazón de daño en cualquier caso, incluso en el primer uso. Ya de por sí cáncer funciona, pero con esto siempre el primer uso directamente va a ser medio corazón. Esto vamos a hacer así y lo vamos a dejar. Recogemos y dejamos. Lo dejamos. Estoy pensando qué objetos debería recoger los que me puedan salir aquí. Y básicamente es divinidad y creo que igual el corazón eter eterno, no, perdón, corazón sagrado. Ah, esto también, esto también es muy importante. Mente. Ahora veo todo en el mapa y esto es especialmente importante. Entonces, ¿vas a desaparecer? No, no has desaparecido. Quiero creerte. Quiero creerte. No te pires, no me la líes, ¿vale? Colega, somos amigos. De todos modos, por si acaso, abrimos aquí. Vale, es esta versión, con lo cual no me sirve para eso. Como se pire el ángel, me la lía pardísima, ¿eh? <ríe> me la lía pardísima. Así que espero que no se marche. Entonces, en base a eso, por eso he estado esperando para comprar este objeto. Ahora es cuando tenemos que volver. Sacarle partido al máximo. 
todo niños pidiendo por un poquito de... Sí, con un poquito de suerte podrían salir niños que me pidan vida. No te pires, ¿eh? No te pires que te veo venir. Y entonces hacemos una buena sinergia entre una cosa y otra. Entonces, de momento creo que antes de ir a por el dado debería comenzar a hacer negocios. Y os voy a decir por qué. Y es que muchos de los objetos que salgan los voy a poder ir descartando. En el caso de los niños que piden vida normal, o sea, perdón, eh, dinerito, me pueden soltar aumentos de vida que no me interesan tanto. Y que esos pueden salir muchas veces, pero en el caso del resto de niños sí que pueden ofrecer cosas más interesantes. Y, desde luego, más inusuales. Sí, podría haberlo hecho desde el principio, ahora que me di cuenta, con el primer niño que ha salido pidiendo vida, directamente haberle entregado la misma y se hubiera cargado, de todas formas, la carta en blanco. Pero quería situarlos bien para que no haya sinergias extrañas de por medio. Eh, corazones de alma no me sirven para nada, así que los sacamos y los dejamos ahí. Entonces, aumento de vida, como era prever. Será lo más frecuente. Precisamente tú eres un poco molesto, porque vas a sacar cofres y cosas, pero también de su interior podríamos sacar... Mm, mierda, vale. Podríamos sacar diversas cosas, incluyendo bombas troll. De momento, voy a hacer negocios contigo entonces. Esperemos que no pase nada inesperado y desagradable. <risa> Para nuestros intereses comunes. Correcto. Ahora hacemos así y te entrego vida a ti. Incluso puedo hacer simplemente así. Vale, eso no lo quiero ni regalado. Aumento de todos los atributos, pero además lo redistribuye. Lo cual me fastidiaría muy probablemente. Pasaje, no. Ahora mismo no. Vale, esto aumenta ligeramente mi daño aparte de darme corazones malvados, que en este caso no los conseguiré. Con lo cual, sí, esto sí me interesa. Porque aparte si no lo recojo ahora después ya no podré, porque eso es pasivo y se descarta. Mapa no lo necesito, porque ya tengo mente. Vamos, vamos, vamos. Vale, aumento de vida. Tampoco hace falta que sea muy codicioso porque básicamente con lo que tengo ahora mismo aquí en pantalla ya puedo de sobra conseguir lo que me proponga de esta habitación. Entonces, con esto basta. Esto sí que tengo que recogerlo y dejarlo. Y ahora viene el momento clave. No me fastidies, ¿eh, Angelito. Vale, cuando ya te has pirado varias veces, generalmente quiere decir que se va a quedar. Pero aún así, nunca me fío al 100%, ya que en este juego a veces ocurren cosas inesperadas. Pero sí, si tú sales una vez y vuelves a entrar a la habitación y ves que sigue la puerta, no se va a quedar necesariamente. Pero si ya lo repites varias veces y no se ha ido, creo que, no sé si siempre, pero casi siempre, implica que se va a quedar ya continuamente. De hecho, teniendo la cabeza de cabra, sí, sé que obligatoriamente debería quedarse, pero por si acaso estoy desconfiando. Entonces, hacemos así ahora... Vale, lo que sí que quiero es... Ah, no, el escudo no. El escudo no, es muy bueno, el manto sagrado. El primer golpe de cada habitación no me lo llevo. Pero a cambio tiene peligros sin duda. Uno de ellos siendo que... No puedo andar utilizando el enchufe. Porque el primer golpe no me lo llevaría. Es decir, recibo el daño quitándome el escudo y después puedo. Pero es un poco molesto en ese sentido. Lo mismo ocurre con el escudo temporal que me puede poner eso otro... Corazones de alma por habitación no me perjudica de ninguna forma, pero tampoco me beneficia. Eh, quedarme con medio corazón de vida no está mal, de hecho me haría inmortal, pero no me puede dar corazones de alma de todos modos. Esto sí que lo voy a recoger. Volar y aumento de vida. Y esto sería volar y aparte lágrima espectral, lo cual va en contra de que reboten los proyectiles, así que no. Entonces, cambio de nuevo. ¿Por qué no ha salido divinidad? Cawen... Supongo que no siempre va a salirte todo, pero aquí ya han salido cosas que no son de esta habitación. Cago en todo. 
Caguen, caguen, caguen. Mm. Esto sin duda me fastidia un poco. Por otro lado, quiero decir que tengo acceso a cosas que... No son de esta habitación. Sino que son de otras. Pero desde luego me fastidia un montonaco. Joder, quería divinidad. <risa> Pero bueno, aún así podemos ir cambiando cosas... Eh, guadañas enormes estaría muy bien Y de hecho sí comenta el tamaño Pero hemos dicho lágrimas normales Creo que debería intentar casi fuera Pero eso sí que funcionaría Dejamos las cositas estas El cuchillo no lo quiero por supuesto No, no quiero nada de esto Recogemos y dejamos Ya me ha pasado el tiempo de sobra Si sí soy consciente de ello, pero... Estamos muy cerquita de conseguir el mayor tamaño posible. Si bien en parte eso ha ido contra mis planes, ¿eh? desde luego ha sido molesto. No sé por qué. En algún momento supongo que ha aparecido por ahí de forma pasiva o no tiene por qué ser el caso, pero no sé. Y la meadita también la recogemos y la dejamos. Lo demás se puede quedar. Hay cosas de estas que son interesantes, pero al fin y al cabo no me darían, digamos, ningún beneficio para este objetivo. Entonces por ese motivo no lo estoy recogiendo. No sería más grande. Sí que harían las lágrimas bastante curiosas, pero no sería más grandes. Esto sí que lo voy a recoger, la sombra de Judas. Y luego aparte lo del cuerpo este... Sí, yo creo que sí. Sí, bien. Y aparte se divide, con lo cual es mucho más divertido. Ambas cosas activables. Estamos descartando un montón de objetos de la habitación del tesoro. Podría hacer otro viajecito y así descartar más cosas a la vez, pero bueno. Por ahora no va mal la cosa. Eh, dejamos esto. Esto sí que afecta al tamaño del proyectil. Estoy pensando si es lo que yo creo que es. ¿Es Piscis? ¿O es...? Sí, es piercing. Entonces sí, si aumenta el tamaño, genial. Leche chocolateada aumentaría el tamaño del lagrimón inicial. Con lo cual... Sí, sí que va a hacer más grande, aunque solo sea la inicial. Que cargamos. Oh, oh, oh yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ha aumentado mucho más de lo que esperaba, sin duda. Mucho, mucho más de lo que esperaba, pero sí, brutal ritmo. Vale, pues yo creo que con esto podemos hacer un viaje más o un par de ellos para, no sé, exprimir al máximo la situación. Yo al menos contaba también con... Ya veis que si disparo de forma normal solo es esto, pero si lo cargo... ¡Traca, tra! Pues eso, esperaba la máscara de Eva y por otro lado, joder, divinidad me ha fastidiado mucho. Pero lo demás está bien hecho y hemos conseguido ese objetivo en parte. Bueno, así no deja de decepcionar en ese sentido. Vamos a aprovechar también a hacer por aquí algunos negocios. Eh, mierda, tengo que recibir daño, por supuesto. Que al tener una carga, si no, no va a funcionar. Vale, ahora sí. Venga, poco a poco, rápidamente. Ya que en esta habitación quedan algunas cosas más por descartar. Tampoco nada demasiado especial, para ser sincero. Pero un par de cosillas sí que quedan. Así que veamos, porque claro, es complicado a veces recordarlo todo. Es posible que algo me lo esté olvidando. Así que quiero asegurarme de que no me olvido ningún objeto importante que afecte a este objetivo. Pero bueno, que ya hemos visto de lo más grandes que podemos tener en un momento dado. El contrato de abajo está bien. Y todo esto, nada, esto sin más. Entonces, repetimos. Por aquí. Por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vale. Pues sale por ahí eso. Me parece curioso que se están repitiendo objetos que si bien deberían haberse descartado por ser pasivos, mientras que otros que no han salido no han ocurrido. Y se ha agotado... El tipo de objeto de esa zona. 
Tampoco ha salido el corazón sagrado de la habitación del ángel. No solo lo de divinidad. Así que no sé cómo ha sido eso exactamente, pero bueno. Tenemos ahí la caja. Vamos a sacar otro por aquí. Reventándome primero. Así mismo. Venga. Vale, alubia negra. Podemos cambiarla perfectamente. Y así vamos alternándonos. Sin recoger accidentalmente eso, aunque no me afectaría negativamente. Otro aumento de daño. Genial. Bomba por aquí. Y bomba de nuevo. Vale. Es un poco molesto cuando sale este porque se pira... Dejándome cargas a medias, pero bueno, mientras tengamos bombas no es un problema. ¡Ay! Eso ha sido sin querer. <ríe> Quería moverla, pero no he podido. Rey del suicidio eh, puede ser una buena opción. ¿Vamos a hacerlo en esta habitación? Sí. Eh, sí. Dale. Vale, pues con esto me suicido y he gastado la vida extra mmm, en lugar de... Cawen. Eso me ha fastidiado un poco porque hemos gastado la vida extra en lugar de gastar la de la sombra de Judas, con lo cual no me he convertido. Trascendencia sí que lo voy a recoger, que así soy solo la cabecita. Y ahora cuidadito con las cartas que tenemos por aquí. No tengo que perder la importante. ¿Dónde estás, amiga mía? Aquí estás. Vale, juicio y joker me parece bien. Vale, pues con esto que tenemos así vamos a ir a cambiarlo. Con mucho cuidado. Y yo creo que por ahora ya basta. Haremos un par de pisos más para ver el efecto del lagrimón, pero... En principio, yo creo que lo dejaremos tal que así. Existen, por supuesto, alternativas y aún se puede hacer lágrima más grande. Por ejemplo, con una carta de... Mm, eso no lo he probado. Lo haremos ahora, en un momento. Mm, no. Lo único es que lo voy a recoger y voy a probarlo, pero... nada es bastante decepcionante como era prever... No, no quiero nada de esto, si bien esto paralizará, así que eso puede ser interesante. Ya esto recogemos y dejamos. Subtabub, ni siquiera lo voy a recoger, vamos a darle rápido. Vamos, no tengas tanto tiempo de inmunidad. <ríe> en otros casos diría, ten más tiempo, pero en este caso no tengas tanto. Ok, no. No, parásito puede ser interesante. Como sinergia. No. Vamos. Mm, ok, venga, va. Cuádruple disparo. Si tuviera más suerte, sí. <risa> Pero no, no vamos a hacerlo. No, no quiero controlar eso, la grima espectral tampoco, porque se saldría de la habitación, entonces no queda tan bien lo de que vaya rebotando. Repetimos a Lubia Negra. No. Tampoco Aries. Tampoco mola mucho para este efecto. Nada. Tecnología, por supuesto que no. Nada. Dinero es poder. Hombre, pues no sé si afectará el tamaño ya de por sí. <risa> Mucho margen tampoco tiene. Pero sí que hará que mis proyectiles teniendo más dinero sean más grandes. Así que técnicamente debería funcionar. Entonces con esto vamos a ver. Ahora voy a buscar lo siguiente. Que es una carta de fuerza. Exactamente tal que así. Y ahora es cuando venimos por aquí. ¿Tengo habitación cuádruple en este piso? No, por desgracia no. Pero bueno, podemos hacer lo siguiente. Si peta el juego, es lo que hay, ¿eh? Vamos allá. <risa> Entonces, la lágrima, o sea, perdón, la carta de fuerza aumenta tu daño y tu tamaño y te da un corazón de vida temporal. Por algún motivo no está capada. Esto quiere decir que yo, si hago esto... 
Voy aumentando mi tamaño más y más. Y más y más. Y más y más. La cuestión es que estoy poniéndome vida, que es solo vida temporal. No sé si al perderla recuperaré la vida normal que tendría. Por suerte con la combinación de objetos que tengo... Esto no se pone un problema. <risa> porque puedo seguir creciendo y creciendo y reponiéndome con lo que voy soltando. La cuestión es que ahora soy tan enorme como la habitación, hasta el punto de que voy a parar ya porque igual crasea. Voy a intentar que crasee de todos modos, ¿eh? pero ya veis la lágrima, el tamaño que tiene. Que directamente no se ve un carajo. Vamos a dejar que se disipe. Y voy a intentar seguir creciendo. Yo he parado de disparar hace rato ya, ¿eh? pero esto sigue ahí. Ya directamente soy más grande que el universo y más allá. <risa> y puedo ir todavía más allá. No sé dónde estará el límite ahora que lo pienso. Vamos, vamos, vamos. Ya estoy saliendo de la pantalla directamente. Yo creo que igual este es el límite, a ver... Los píxeles de los pies, ¿no? Puedes ir más allá todavía. <risa> soy colosal, soy más grande que el universo en sí mismo. De hecho, eso ni siquiera me ha dolido, supongo que porque ya me estoy dañando yo mismo. Ya veis que el juego no crasea, ¿eh? A mí solo me ha creaseado dos veces en situaciones muy especiales, en semillas especiales, jugando por mi cuenta. Pero ya veis que no, no crasea aún así, ¿eh? Vale, entonces ahora vamos a esperar a que se vaya el efecto. No sé si podré salir de la habitación, esa es una de ellas, de las cosas que pueden ocurrir. Que no pueda salir al no localizar mi punto de movimiento. Y por lo tanto, mucho cuidado con eso. Ah, bueno, lo que sí que puedo es ver dónde están mis objetos. Y con ello, ajá, vale, pues no, no ha craseado y tampoco he muerto. A pesar de que he perdido la vida correspondiente. Entonces, divertido eso hasta este luego. Y ahora ya para zanjar la semilla que me he pasado más que de sobra de... El límite de una hora de tiempo. La verdad es que los objetos que han ido apareciendo inicialmente no han ido muy a mi favor de cara a este objetivo. Después ya sí, pero inicialmente no. Entonces, vamos a hacer esto tal que así. Y vamos a hacer lo siguiente. Me voy a meter al siguiente piso. He dejado la carta así del niño pidiendo, no pasa nada. Es intencionado. Y con ello por aquí aumento todos los atributos. Bien, me parece genial. Y sí, sé que me he llevado también esto sin llevarme el dado. Porque ya no va a hacer falta. Vamos a comprar esto. Y el mapa azul no hace falta, que ya tenemos todo. Ya vemos absolutamente todo en todo momento. Así que es innecesario. ¡Guau! <risa> wow, vaya tormenta de proyectiles. Ah. Se ha inmolado, ha muerto directamente, no tengo muy claro el por qué, pero ha muerto directamente. Creo que igual porque simplemente alguna mosca le ha atacado. ¿Por qué tenía yo moscas si no estoy convertido en nada? No sé. Vale, esta habitación sería, por ejemplo, lugar perfecto para explotar el tema de la carta, pero ya lo hemos hecho. Entonces, si nos vamos a ir al siguiente piso, y vamos a hacer lo siguiente. Muy rápido, ya como digo, para zanjar el tema. Todavía podríamos tener más compañeros que nos, nos ayudarían a curarnos y demás, de modo que seríamos inmortales como tal. Hasta ese punto llegaríamos ya. Por aquí más cosas. Y nada importante. Y en esta habitación... Nada que me sirva ahora mismo. Vamos a ir muy rápidamente... A la habitación esta de la tienda. Vale, aún seguiríamos encontrando cosas. Entonces, ahora lo que quería hacer es primero esto. Vale. <ríe> y ahora quiero hacer otra cosa. Cargar de nuevo. Y hacer pasaje. De modo que con esto, con esta sinergia, yo creo que podría avanzar tropecientos mil pisos en un segundo. En un segundo no, obviamente no, porque tenemos la limitación del tiempo que tarda en hacer la animación. 
pero por lo demás podríamos ir avanzando pisos y pisos y pisos. No voy a hacerlo de forma indefinida, pero yo creo que puedes avanzar hasta que tengas paciencia, igual hasta, no sé, mil pisos. <ríe> no sé si habrá tanta paciencia, pero desde luego funcionaría como método. Y como además voy dejando vida en el proceso, pues podría reponerme en muchos casos. Incluyendo que me podría convertir en la sombra de Judas y ya tendría margen de vida normal de nuevo. Solo tendría vida especial, de todos modos. Así que también sería una alternativa. Pero si sí, es algo que se podría hacer, repetir el proceso. O incluso si quieres ir más allá, puedes hacer así. Irte a hablar con Satán. No, no me interesa. Y ahora haces el proceso. Y siguiente piso. En este caso no ha sido siguiente piso, ha sido acceso y justo al mercado negro. Está haciendo cosas raras. No sé si habrán cambiado cómo funciona esto, pero están dándome objetos que no deberían darme ya. Pero bueno, este es un poco el tema. Vamos a matar un par de jefes y lo dejamos. Yo creo que hemos explotado al máximo ya la semilla, así que poco más podemos hacer. <risa> Simplemente podemos ir pasando así de largo, liando la pardísima en todo momento, curándonos por diversos métodos, arrasando con todo antes de que dé tiempo a que pase nada, de nuevo sale esto, por no haberlo recogido vamos a suponer, visión, ermitaño, amantes, duplicar llaves, basurilla por aquí, así que sí, lo vamos a dejar aquí como decía, una semilla muy interesante, muy divertida, pero que cuando ya aumentas un poquito tu poder tampoco tiene mucho sentido seguir avanzando, en este caso he llegado al piso 20, pero ya habéis visto que ya he exprimido casi todo en 20 pisos, así que no veo motivo para seguir, está bien para practicar, está bien para probar sinergias y desde luego hemos conseguido el objetivo del mayor lagrimón posible, aún se podría ir más allá, podría haber repetido más veces el efecto de, de esta carta en blanco con la carta de fuerza, pero ya estaba haciéndose muy lento. Yo por mí hubiera continuado hasta que explotara el juego, no sé cuál será el límite, pero, pero ya era demasiado lento y no se notaba mucha diferencia porque ya mi personaje había salido de la pantalla directamente. Lo curioso es que la posición se mantiene, a pesar de que tu tamaño es enorme, los objetos que llevamos alrededor se quedan en la misma posición y puedes ver fácilmente por dónde estás y cómo salir de la habitación, pero por lo demás simplemente sales gráficamente de la habitación y ya está poco más. Así que esto ha sido todo por este gameplay suelto, espero que os haya gustado y si queréis y si os apetece nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡adiós!